بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু الحكيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما رواه البخاري رحمه الله যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র সেই মহামহিয়ান মহান রাব্বুল ইজ্জাতের জন্য যিনি আমাদেরকে এই পৃথিবীতে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন মর্যাদা দিয়েছেন এবং বলেছেন ওলাকাদ কাররম না বানি আদাম নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি সেই মহান রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদা করি বলি আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা করি সেই মহান রব্বুল আলমিনের যিনি আমাদেরকে আজকে এখানে সুস্থ অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সেই মহান রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদা করি যার অসংখ্য নিয়ামাত আমরা ভোগ করছি আবারও বলি আলহামদুলিল্লাহ দরদ শান্তির ধারা বর্ষিত হোক বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপরে যার জীবনীতে আমাদের জন্য রয়েছে উন্নত আদর্শ যার জীবনী আমরা অনুসরণ অনুকরণ করলে দুনিয়াতে শান্তি পাব এবং পরকালে নাজাত ও মুক্তি পাব পাব সুখের নির জান্নাত সেই রাসুলের উপরে আমরা দূরত পেশ করি বলি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পৃষ্ঠ মজলুম জনতা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পৃষ্ঠ মজলুম জনতা বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে এমন একটা পরিস্থিতি অতিক্রম করছে মানুষেরা যেখানে মানুষের জান মাল ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা নেই এবং অহরহ হত্যাযজ্ঞ এবং সাথে সাথে মানুষের প্রাণহানি ও প্রাণনাশ ঘটছে কেউ জানতেও পারছে না কেন আমি নিহত হলাম এই জন্য কেয়ামতের আলামত এই জন্য কেয়ামতের আলামত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلچن جان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیده لا یأتین على الناس زمان لا یدر القاتل فی ای شیئ قتل ولا یدر المقتول على ای شیئ قتل رواہ مسلم رحمہ اللہ ابو حریر رضی اللہ عنہ تک حدیث تی بلنی تو ہے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولن جہ لا یأتین على الناس زمان منشر کا چھے امن اکتا شموئی آج بے لا یدر القاتل فی ای شیئن قتل حتی کاری شے نیجے ہی جان بینا جا ہمیں کیا نو حتی کولا کیا نو ہمیں آرک جن کے میرے فیل چھے اوثبا آرک جن ایر گاڑی تے آگون دی چھے اوثبا اوئی اپنا ریل لائن ایر جی لائن ایٹا ہمیں اپنے فیل چھے کیا نو ایبوں کیا نو ہمیں پاس جن دوش جن اوثبا پاس تا شرطہ بوگی لائن چھتے ہوئے جنگون ایر مال ایبوں جنگون ایر شمپاد نوشتر کارن ہوئے جا لا يدر القاتل في أي شيء قتل كانوا شيء على الجن كي حتى كتشي شيء شيء جانينا ولا يدر المقتول على أي شيء قتل أبون جنيه توه تشي شو جانينا جا عمي كانوا نيه توه لا يرى آجي جاكون اوئي شاطن جن با شطر جن باشا باشي دوئي تين دين مارا جلو حرطة لي تاكون اكتا چه لي بغورا تي شاكال بلا شي بير ہوئي چه تا تاريش चले जाए कर्म स्थले से दर्जी क्या करे जदि क्या ना जाए तो आय होना 
কাজে না গেলে তার আয় হবে না ছোট একটা ভাই আছে যার লেখাপড়ার খরচ সেই চালাই বাবা নেই তাদের আর ওই লোকটা সকালবেলা ভাবল যে হয়তো আমি হরতাল শুরু হওয়ার আগেই চলে যাব কিন্তু পথিমধ্যেই তার মৃত্যু ঘটেছে এই লোক জানে না কেন আমাকে হত্যা করা হলো এরকম নিষ্পাপ লোকদেরকে যারা হত্যা করে তাদের জন্য ইসলাম কঠোর ও কঠিন শাস্তি উল্লেখ করেছে এবং ইনশা আল্লাহ মহান রব্বুল আলমিন কিয়ামতের দিন এবং দুনিয়াতেও তাদেরকে এই শাস্তি প্রদান করবেন যে হাদিসটি বললাম যে রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন এমন একটা সময় আসবে যখন হত্যাকারী জানবে না যে আমি কেন অন্যকে হত্যা করছি এবং নিহত ব্যক্তি যে হত্যা হচ্ছে সেও বুঝতে পারবে না কেন আমাকে হত্যা করা হলো হাদিসটি সহি মুসলিমের চোদ্দতম খণ্ডের একশো চোদ্দ পৃষ্ঠায় রয়েছে হাদিস নাম্বার হচ্ছে হাদিস নাম্বার হচ্ছে আপনার পাঁচ হাজার সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ বর্তমান সময়ে যে পরিস্থিতিগুলো চলছে এর জন্য সরকার এবং বিরোধী দল উভয় উভয়ে দায়ী এবং তার আগে সর্বাগ্রে দায়ী আমরা কারণ আমরা ইসলামকে মহাব্বত করি না ইসলামকে আমরা ভালোবাসি না ইসলাম যদি আমাদের দেশে থাকতো তাহলে এই মারামারির কোনো স্থান থাকতো না হতো না আপনারা সৌদি আরবে অবস্থান করছেন এখানে কোনো দিন একটা মিছিল মিটিং কিছুই হলো না এদেশে কি শান্তি নেই বরং একজন বড় উঁচু পর্যায়ের আপনার লেফটেন্ট জেনারেল এদেশের তিনি গিয়ে আমাদের মদিনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং যারা বিশেষত ওই বিভিন্ন জায়গাতে বম ফুটাফুটি করে এবং এক সময় সম্ভবত আপনার সাত থেকে আট বছর আগে আপনাদের এই দাম্মামেও এক সময় এই বম ফুটাফুটি হয়েছিল তো উনি বলছেন যে এরা কি দেখে এদেশে বম ফুটায় আমি আমার বুঝে আসে না আমি বিভিন্ন দেশ ঘুরেছি আমার নিজের দেশ বলে আমি বলছি না বরং আমি বিভিন্ন স্থানে আমেরিকা ব্রিটেন এবং আপনার ফ্রান্স ও জার্মানি বড় বড় যে রাষ্ট্রগুলো আছে রাশিয়া সেগুলো আমি ঘুরে দেখেছি কিন্তু ওই সব রাষ্ট্রের সুখের চাইতে আমার দেশে অনেক অনেক সুখ আছে একটা লোক যদি তার গাড়ি হাইওয়েতে নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তাহলে কিছুক্ষণ পরেই দেখবেন যে একটা পুলিশের গাড়ি অথবা কেউ গিয়ে খোঁজ নিচ্ছে যে ভাই কি হয়েছে তো ওই রকমই একটা অবস্থা হলো আমরা জুবাইলের বার্ষিক সম্মেলনে যাচ্ছিলাম বার্ষিক সম্মেলন না বরং দায়ীদের একটা সম্মেলন ছিল সেখানে তো সেখানে শেখ শরীফ খোবারের যিনি দায়ী তার গাড়ি নিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে রাস্তায় তার চাকাটা নষ্ট হয়ে গেল পিছনে আরেকটা চাকা ছিল তার সেটা আমরা একটা খুলে আরেকটা লাগানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি ওই সময় পুলিশদের একটা গাড়ি গেছে এবং বলছে যে কোনো মোসাদা আল্লাহ আকবর তো উনি বলছেন যে আমি এই সৌদি আরবে যতটুকু সুখ শান্তি দেখেছি অন্য অন ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে আমি সেটা পাই ফলে খেয়াল করে দেখুন যে মিছিল মিটিং এগুলো এদেশে নেই তাই বলে কি এখানে শান্তি নেই বরং এইখানে যে শান্তি আছে আমাদের দেশে তার ছিটে ফোটাও নেই এখানে যে হকুক মানুষের অধিকার রক্ষা করা হয় সেই হকুকগুলো ভিতরে হয়তো অনেক কিছু ঘাপলা থাকতে পারে কিন্তু যেটা আইনি পর্যায়ে রয়েছে আমাদের দেশে সে আইনি পর্যায়েও নেই যে আইনি পর্যায়ে রয়েছে সেই আইনের আওতায় আপনি অনেক অনেক অধিকার পাচ্ছেন কিন্তু সেটা আমাদের দেশে নেই কিছুদিন পূর্বে আপনারা দেখেছেন এদেশের একজন রাষ্ট্রদূত বা একজন সিনিয়র আপনার সাফারার দূতাবাসের সদস্য তিনি মারা গেছেন তার হত্যা কেন্দ্রিক যেই মামলার ফয়সালা তা নিয়ে যে কত নাটক হয়েছে তা আপনাদের জানা তো সম্মানিত উপস্থিতি সত্যিকার অর্থে আমরা ইসলাম যখন মানিনি তখন আমাদের শান্তি আসবে না এটাই স্বাভাবিক এবং আরও একটা বড় সত্য যে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন ওই জাতি কোনোদিন সফল কাম হতে পারে না যারা নিজেদের নেতৃত্ব নারীর হাতে তুলে দিয়েছে না পেশা তো আকলেন ও দিন রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে মহিলারা দিনের দিক থেকেও ত্রুটিপূর্ণ এবং আকাল ও জ্ঞানের দিক থেকেও ত্রুটিপূর্ণ একজন মহিলা যিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মহিলাদের ধর্মীয় দিক এবং জ্ঞানগত দিক থেকে দুর্বলতা কোথায় কেন আপনি আমাদেরকে দুর্বল করে দিচ্ছেন তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে মহান রব্বুল আলমিন কি দুইজন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের সমান করেননি এটা মহান রব্বুল আলমিন স্রষ্টা তিনি করেছেন 
एक जन पुरुष समान दू जन नारी एम ही जख मीरास बंटन है तक क्योंकि दो जन मेयर जो अधिकार एक जन ल बराबर तो सम्मानित भाई और बंधुगण ए दिक्कत के स्रष्टाई जदि का सृष्टिगत दिक्कत के भाव एक दुरबल कर सृष्टि करें ताते तो पुरुष करार कि नहीं रसुल सल्लाम बोलें ये हे आकलगत तर ज्ञानगत दुरबलतार कारण महान रब्बुल आलमीन दो जन महिला के एक जन पुरुष समान कर भूले जाए स्मरण करिए दिवे अपरदिगे तर धर्मियों त्रुटि अथवा धर्मियों घाटती हल जे महिला जे मासिक आसे अथवा जे मेल ही समस्यागुल आगो पुरुष है ना फले पुरुष कंटिन्यू से इबादत कर जाए क्योंकि एक जो महिला प्रत्येक मासे तीन दिन चार दिन पाँच दिन समय तर नाम ठीक कंतु ओ नाम पढ़ले जे निकीटा होत से पासेना क्योंकि अपर पक्षे एक मुस्लिम पुरुष क्यों से निकी पे जा तो प्रिय भाई और बंधुगण ये ना के साथ तो आकलिन दिन जरा तक माथा उठिए दिए फले तो लाछित तो अपमानित तो हब ही आो एक जघन्य विषय गेड़े बस चेपे बस हलो गणतंत्र नामे गणतंत्र नामे जनगण के धोखा देवा बर्तमान समय देशे जे गणतंत्र चलते आसले एट गणतंत्र नय बर इरशाद के जरा स्वरतंत्र नाम वही स्वरतंत्र आज शुद्ध अन्नरा भोग कर शुदू अन्नरा भोग कर सम्मानित तो उपस्थिति परिस्थिति पड़े कारणगुल उल्लेख कर लसलम मजे नहीं नारी के नेतृत्व दिए साथ गणतंत्र दोहाई दिए गणतंत्र के रक्षा करते हैं इसलाम के रक्षा करते हैं अथवा मानवाधिकार जे विषय सेगल रक्षा करते हैं बर गणतंत्र के रक्षा करते गए और मानव रचित संविधान जाहरह ता निजे सुविधा मत निजे सुविधा मत चेज करतन कर संविधान रक्षा करते हैं और ये संविधान और मानव रचित विधान विधान के संरक्षण करते गए वही दाबी तुले आज के शत शत लोक एर लाश पड़े असंख्य लोक आज के पुड़े मारा जानेक लोक अवस्था एम हे जे पुड़िए मारा हम बिोधी दल करुक अथवा तर नामे अने के चपिए दीचे निजेरा कर फले प्रकृत आसामी धरा पड़े ना धरा छोर बहरे जाए साधारण कि आसामी रिमांड चावे अत्याचार स्टीम रोलार ओर चालिए देखा सम्मानित भाई बंधुगण ये दुई दल क्षमतार द्वंद और मध्यखान मरछिया मध्यखान मरछे जनगण आपनी कि एक ख्याल कर देखे जे जे सरकार हक ना क्यों तर सामान्य एक सिद्धान कारण असंख्य मानुषर जीवन रक्षा पे परे तर एक सामान्य सिद्धान एक छाड़े कारण आपनर कोटी कोटी डलार देश रक्षा होते क्यों एगलर प्रति तोक्का नहींगलर प्रति तोक्का नहीं कारण कि कारण हे और क्षमता चाय गदी चाय जनगण खाली बाल्ली जनगण मरुक और बाचुक आसे ना और गदी चाय हजारो लाश पड़े जा क्यों ताते समस्या नहीं तो लोक ना एरा साधारण जनगण एरा मल्य जी बा आसे कि इतिहास थी शिक्षा नीते हैं जे स्थान पृथ्वीर अन्नतम श्रेष्ठ एक जो महानायक जख छें तक क्यों तीन निजे जीवन विसर्जन दिए निजे जीवन के आल्ला रास्त उत्सर्ग कर दिए जनगण के रक्त के हेफाजत कर रसुल करीम सल्लाह आलिस्लम दुई मेयर स्वामी दुन्नुरैन जाके आल्ला रसुल सल्लाह आलिस्लम पर पर तीन बार जान्नर सार्टिफिकेट दिए एक बार सार्टिफिकेट दिए शहदातर से ही जुन्नुरैन ओस्मान बीन अफान रदी अल्लाह आनहु निजे जीवन दिए जतर रक्त के संरक्षण कर हेफाजत कर आदर्श ओस्मान बीन अफान रदी अल्लाह आनहर समय 
শেষ জামানায় তার ফেতনা ফাসাদ বেশি হয়ে গিয়েছিল আর আবদুল্লাহ বিন সাবা একজন ইয়াহুদি সে চক্রান্ত করে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিয়েছিল আসলে সে মুসলিম ছিল না ছিল সে ইয়াহুদি এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিল দেখছিল যে কোন জায়গার লোকদেরকে আমি পটাতে পারি বেশি শেষ পর্যন্ত মিশোয়ে তিন হাজার লোককে সে পটাতে সক্ষম হয় এবং তার ভ্রান্ত কথাতে বা তার ইয়ার তার তার আপনার জালে তার চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং পরিশেষে এই তিন হাজার লোককে সে বুঝাতে সক্ষম হয় যে ওসমান রদি আল্লাহ আনহু আমানতের খেয়ানত করেছেন নওজুবিল্লাহ জালেক যে ওসমান রদি আল্লাহ আনহু নিজের জান মাল সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন সেই ওসমান রদি আল্লাহ আনহু আমানতের খেয়ানত করবেন নিজের আত্মীয় স্বজনকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন লা আল্লাহ কোনো ক্রমেই ওসমান রদি আল্লাহ আনহু এই কাজগুলো করেননি বরং এটা ভুল বোঝানো হয়েছে ইসলামকে ক্ষত বিক্ষত করার জন্য ইসলামকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য এবং এই তিন হাজার লোক নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা সে চক্রান্ত করে ওসমান নদী আল্লাহ আনহুকে হত্যা হত্যার জন্য মদিনায় আগমন করে এবং এই দাবি করে যে আলী রদি আল্লাহ আনু তিনি হলেন খেলাফতের অধিক হদ্দার অতএব আমরা আলী রদি আল্লাহ আনুকে চাই ওসমান রদি আল্লাহ আনুকে আমরা চাই না এবার আলী রাদি আল্লাহ আনুর সাথে মদিনায় এসে তাদের যখন দেখা হলো আলী রাদি আল্লাহ আনু বললেন যে আমি খেলাফত চাই না তোমরা তোমাদের মিশরে যেখান থেকে এসেছো সেখানে ফিরে যাও এবং আবদুল্লাহ বিনের সাবা সে আগে থেকেই চিন্তা করে রেখেছিল যে আমার এই চক্রান্ত যদি বিফল হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় কোন পথ আমি গ্রহণ করতে পারি মনে রাখবেন যে কুচক্র করতে গিয়ে এবং ষড়যন্ত্রে সবচাইতে বৃষ্ট পৃথিবীর বুকে সবচাইতে চ্যাম্পিয়ন দল হলো কিন্তু ইয়াহুদিদের দল বর্তমান সময়ে বিশ্বে যত ব্যাংকগুলো আছে এগুলোর কিন্তু হাত ইয়াহুদিদের হাতে আপনারা দেখেছেন যে মালয়েশিয়া এক সময় উঠতে উঠতে তাদের যে রিঙ্গিট মালয়েশিয়ান রিঙ্গিট তার দাম উঠল ষোলো টাকা আমাদের বাংলাদেশি টাকায় দেখা গেল যে সৌদি আরবের দেখা গেল সৌদি আরবের সাথে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে বরং আরো উপরে চলে যাচ্ছে হঠাৎ করে দেখা গেল যে এক রাত্রে বা এক কয়েক দিনের ভিতরেই এমন ধস নামলো এটা একেবারেই নয় দশের দিকে মনে হয় চলে এসেছিল তো এগুলো শুধু ওদের চক্রান্ত একটা মুসলিম রাষ্ট্র উপরে উঠুক এটা তারা চাই না ফলে এটাকে ধস নামার যে ব্যবস্থা দরকার ছিল সেটা তারা করেছিল আবদুল্লাহ ইবিনের সাবা সেরকমই একজন বরং তার তাদের এদের দাদা বরং এদের দাদা এবং চক্রান্তের হোতা ছিল আবদুল্লাহ ইবিনের সাবা সে আগে থেকে প্লান করে রেখেছিল যে আমার এই ষড়যন্ত্র যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে আমি কোন পথে পালাবো তখন সে আগে থেকে একটা লেটার লিখেছিল একটা চিঠি লিখেছিল এবং সেখানে ওসমান বিন আফফান রদি আল্লাহ মানুষ যে শিল ছিল সেই শিলকে নকল করা হয়েছিল আর তাতে লেখা হয়েছিল যে এই তিন হাজার লোক যখন মিশরে ফিরে যাবে সম্ভবত আমরুবনুল আস অথবা অন্য কেউ মিশরের ইয়া ছিলেন খলিফা গভর্নর ছিলেন দায়িত্বে ছিলেন তো তাকে লিখলেন যে এই লোকগুলো যখন যাবে তোমার কাছে তখন এদেরকে হত্যা করবে চক্রান্ত করে এই চিঠিটা লিখালো এবং নিজের একজন লোক দিয়ে বলল যে তুই আমাদের অনতি দূর দিয়ে মানে একটু দূরত্ব রক্ষা করে দূর দিয়ে যাবি এবং আমরা যেন তোকে দেখতে পাই আর তুই ওসমান রাজি আল্লাহ মানহুর লোক এটা এই অপবাদ দিয়ে তোকে যেন আমরা ধরতে পারি এই ব্যবস্থা তুই করবি ঘটনা তাই ঘটলো সে অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছে এক সময় উকি মেরে এই দলকে সে দেখা দিল ফলে এই তিন হাজার লোক মনে করলো এক কুন্না চক্রান্ত আসছে আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু বাকি লোকগুলো জানে না যে আসলে ঘটতে যাচ্ছে কি আর এই লোকটা আবদুল্লাহ বিন সাবারি তৈরি তো ফলে তাকে ধরা হলো তার কাছে চিঠি পাওয়া গেল ওসমান রাদি আল্লাহ মানুর সিল মোহরাঙ্কিত এবং নকল করা তৌকি সহকারে যে এদেরকে হত্যা করবে তখন আপনাকে যদি কেউ হত্যা করার চক্রান্ত করে আর আপনি যদি জানতে পারেন আপনি তাকে ছাড়বেন আপনার রাগ গোস্যা আরো বেশি হয়ে যাবে ফলে এই তিন হাজার লোক তীব্র রাগ গোস্যা নিয়ে তারা ফিরে আসলো ওসমান রাদি আল্লাহ আনুকে হত্যা করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে সাবার চক্রান্ত এবার কি হলো সফল হলো অনেক 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 সাহাবি মদিনায় তখন ছিলেন তারা ওসমান রদি আল্লাহ আনহুকে বারবার বলছিলেন আপনি একবার অনুমতি দিন আমরা আপনার পক্ষে হকের পক্ষে লড়াই করি কিন্তু ওসমান রদি আল্লাহ আনহু অনুমতি দেননি বরং চতুর্দিক থেকে যখন শত্রুরা ঘিরে আছে 
তখন ওসমান রদি আল্লাহ আনহু নিজের জীবনের উপরে জাতির রক্তকে জাতির শত শত আত্মাকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়ে বলেছিলেন যে ওরা শুধু আমাকে হত্যা করতে চায় আর কাউকে হত্যা করতে চাই না অতএব আমি আমার জীবন দিয়ে জাতির রক্ত রক্ষা করে যাব হারামে মাদানিতে হারামের ইয়ার ভিতরে অন্যায় রক্ত এবং পরস্পর মুসলমানদের দুটি দলে আমি রক্তপাত হতে দেব না ওসমান নদী আল্লাহ আনহু শাহাদাত বরণ করলেন এবং এই পৃথিবীর বুকে সবচাইতে যারা জঘন্য তাদের কাতারে নাম লেখালো ওসমান নদী আল্লাহ আনহুর হত্যাকারী ওসমান নদী আল্লাহ আনুর হত্যাকারী যারা পৃথিবীর বুকে নিকৃষ্টতম লোক তাদের কাতারে নাম লেখালো এবং ওসমান নদী আল্লাহ আনু শহীদ হলেন ঠিক কিন্তু মদিনাতে কোনো রক্তখায়ী যুদ্ধ হয়নি এরপরে আলী রদি আল্লাহ আনহুকে অনেকেই খেলাফত নেওয়ার জন্য বলেছিল কিন্তু আলী রদি আল্লাহ আনু খেলাফত নেননি পরিশেষে কয়েকদিন পর যখন এই আবদুল্লাহ ইবনে সাবার দলের লোকেরা বলল যে এতদিন টাইম দিলাম আটচল্লিশ ঘন্টা বা এত ঘন্টার আলটিমেটাম দিলাম যদি কেউ ক্ষমতা না নেয় তাহলে আমরা এক সাইড থেকে সকলকে হত্যা করা শুরু করব বাধ্য হয়ে আলী রদি আল্লাহ আনহু তখন খলিফা আর খলিফার দায়িত্ব নিতে খেলাফত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন আলী রদি আল্লাহ আনু পরবর্তী খলিফা নিয়োগ নিয়োজিত হলেন কিন্তু আলী রদি আল্লাহ আনহু নিজে থেকে সে খেলাফত চেয়ে নেননি বলছিলাম যে এক ওসমান রদি আল্লাহ আনহু যাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম জন্য রায়ন করেছেন দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় মেয়ের মৃত্যুর পরেও আশা ছিল রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের আর একটা মেয়ে থাকলে তার সাথেই তিনি বিয়ে দিতেন আল্লাহ একবার যে ওসমান রদি আল্লাহ আনহু একদা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে কোথায় ছিলেন ওহুদের উপরে ছিলেন তখন ওহুদ পাহাড় কেঁপে উঠল রসুল সাল্লাম বললেন ওহুদ তুমি শান্ত হও তোমার উপরে তো একজন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আছেন একজন সিদ্দিক আবু বকর সিদ্দিক আছেন দুজন শহীদ আছেন যারা একজন হলেন ওমার বিন খাতাব রদি আল্লাহ আনু আর অপরজন হলেন ওসমান বিন আফান রদি আল্লাহ ওসমান রদি আল্লাহ আনু নিজের রক্ত দিয়ে জাতির রক্তকে হেফাজত করেছেন আর এখন বর্তমান সময়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে রক্ত তো চাওয়া হয়নি বলা তো হয়নি যে আপনাকে আমরা মেরে শান্তি চাই বরং যদি একটু ছাড় দিয়ে তার পর্দা ছেড়ে দেন আর যদি জনগণ তাকে চান তো আবার তিনি আসবেন কিন্তু না এটা করা হচ্ছে না বরং করা হচ্ছে কি যে ওইদিক যেই মন সে হোক আমি একাই নির্বাচন করব আর আমি একাই ক্ষমতায় থাকব একজন ব্যক্তির এতটুক ছাড়ে বিনিময়ে আমাদের সম্পদ রক্ষা হতে পারে আমাদের সম্পদ রক্ষা হতে পারে যারা আজকে ক্ষমতায় আছেন তারা কাদের টাকায় ক্ষমতায় আছেন তারা যে ভোগ বিলাস করছেন সরকারি গাড়ি বহন করছে বহরে চড়ে বেড়াচ্ছেন এটা কার গাড়ি যেই পুলিশের বেতন আসছে সেই পুলিশের টাকাগুলো কোথা থেকে আসে এগুলো আপনার আমার প্রত্যেকের টাকা এগুলো আপনার আমার প্রত্যেকের টাকা আপনারা অনুভব করেন না যদি চিন্তা করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে আপনি যদি দিতে নাও চান আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অটোমেটিক পদ্ধতিতে আপনার টাকাগুলো সরকারি ফান্ডে গিয়ে জমা হবে আপনাদের এলাকায় হাট বাজার আছে না হাট বাজারগুলো ডাক কে নেই সরকার হাটে ডাক সরকার নেই টাকাটা সরকার নিয়ে যায় আপনি একটা গরু কিনবেন এক হাজার টাকাতে আপনাকে একশো টাকা দিতে হবে বিশ হাজার টাকার গরু কিনেছেন মানে দুই হাজার টাকা আপনাকে লেখাই দিতে হবে হিসাব করেন আপনি তাহলে অটোমেটিকলি এই দুই হাজার টাকা বিশ হাজার টাকাতে দুই হাজার টাকা আপনার সরকারি ফান্ডে গিয়ে জমা হচ্ছে কাটা মারা যাই হোক কিন্তু এই টাকাগুলো সরকারি ফান্ডেই জমা হয় আপনি ঔষধ কিনবেন ঔষধের নিচে লেখা আছে ভ্যাট 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 মানে কর আগে যে জিজিয়া বা কর অমুসলিমরা দিত আজকে আমি পঁচাশি পার্সেন্ট বা নব্বই পার্সেন্ট মুসলিমের দেশে বস বসবাস করেও আমি মুসলিমকে কি দিতে হয় ভ্যাট বা জিজিয়া কর দিতে হয় আর এটা সরকারি ফান্ডে গিয়ে জমা হয় এমনই পদে পদে আপনি দেখবেন যে এইভাবে টাকাগুলো কিন্তু অটোমেটিকলি গিয়ে জমা হচ্ছে সরকারি ফান্ডে প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ সরকার ওই টাকাগুলো দিয়ে বেশ কিছু সম্পদ আমাদের জন্য তৈরি করেছেন যা তারা খেয়েছেন খাওয়ার পরে যেটা হয়তো বাকি থেকেছে সেটাই আমাদেরকে তারা দিয়েছেন কিন্তু এই সম্পদগুলোকে যদি কেউ অন্যায়ভাবে নষ্ট করে দেয় অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে সরকারি দল হোক আর বেসরকারি দল হোক আর বিরোধী দল হোক তাকে জবাব দিতে হবে আপনি একটা ট্রেন এটা সরকারি ট্রেন এই সরকারি ট্রেনের আপনি পাঁচটা বগি নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন আপনি স্লিপার বা এই যে আপনার রেল লাইন খুলে ফেললেন এগুলো সরকারি সম্পদ এগুলো জনগণের সম্পদ আপনি নষ্ট করেছেন নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছেন এটা আবার যখন তৈরি করতে হবে তখন জনগণের টাকা দিয়ে কি করবে 
তৈরি করবে কেন আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না কেন আমরা অশান্তির আগুন নিজেরাই দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিচ্ছি এই ফেতনার সময় কেন আমরা আবার বারবার মনে করি যে আমি এই দলের সাপোর্টার তো আবার অবরোধ আসুক আন্দোলন চাঙ্গা হোক আপনি আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে আপনি কি লাভ পাবেন চেরা নাও আপনার লাভ নেই বরং লস আপনি বিদেশ থেকে যাবেন চিন্তা করতে হবে আমি এয়ারপোর্টে নামার পর কিভাবে বাড়িতে যাব হতে পারে যে আপনার গাড়ি তো আল্লাহ না করুক হ্যাঁ ওই সন্ত্রাসীর দল এবং যারা এই অবরোধকারী তাদের তাদের দলের লোকেরা আপনার গাড়িতেও হামলা করতে পারে একবার সেদিন বললেন যে একজন পুলিশ সদস্য সে তার বাচ্চাকে বাচ্চাকে মনে হয় বাসায় পৌঁছাচ্ছিল বা বাসা থেকে স্কুল পৌঁছে ফিরছিল আর তার গায়ে পুলিশের পোশাক ছিল না পুলিশের গুলি করেছে তার পা বরাবর পায়ে তার ষাটটা গুলি লেগেছে একজন পুলিশ সদস্য অতএব একজন পুলিশ সদস্যেরও নিরাপত্তা নেই আর সাংবাদিকদের কি অবস্থা সেটাও তো আপনাদের জানা আছে অতএব যেই গণতন্ত্র আমরা মানছি এটা আমাদের শান্তি দিতে পারিনি বরং নিরাপত্তা দিয়েছে যারা এমপি মন্ত্রী মিনিস্টার তাদের এবং দিয়েছে তাদেরকে আপনার বুলেট প্রুফ গাড়ি এবং বিভিন্ন সুবিধা আর তাদের টেলিফোন ফ্রি সব ফ্রি এগুলো আমরা হিংসা করছি না বরং আমাদের জনগণের জন্য যদি তারা খাটতেন তাহলে তাদের এত সুবিধা ভোগ করার পরে আমাদের নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হতো না সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ সাধারণ জনতা তারা পৃষ্ঠ হচ্ছে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি এর আগে বলেছিলেন আমি কোনো দলের সমর্থন করে বলছি না বরং বাস্তবতাকে তুলে ধরছি প্রধানমন্ত্রী গেলেন বার্নিয়ে সেখানে একজন মহিলা বললেন যে আমরা আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসেছি আপনারা আমাদেরকে কিছু দেন না আমরা আপনাদেরকে দেই আর এর আগে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে আমি ক্ষমতা চাই না জনগণের শান্তি চাই আচ্ছা ভালো কথা আপনার কথায় আপনি রাখুন এবং এই মহিলার করুণ আরতি এই করুণ আরতিও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌঁছেনি পৌঁছেনি একজন নারী হিসেবে বিরোধী দলীয় নেত্রীর কানেও ফলে দেখা যাচ্ছে যে নারী কি আর শিশু কি আর আবাল বৃদ্ধ মনিটা কি সবাই এই সকল ফেতনা ফাঁসাদে নিহত হচ্ছে এবং বলবো যে যদি সত্যিকার অর্থে কেউ সহি পথে থেকে থাকে আর এরকম পর্যায়ে গিয়ে কেউ পুড়ে বা কিছু আপনার ট্রেনে চাপা পড়ে মারা যায় অবশ্যই সে শহীদের মর্যাদা পাবে যে সকল হুকমি শহীদ বলা হয়েছে তাদের কাতারে কিন্তু ওলামারা এদেরকে উল্লেখ করেছেন প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই নারীদের ব্যাপারে বাচ্চাদের ব্যাপারে একটা কথা বলেছেন সেই কথাটা হলো যে ইবনে অমর রদি আল্লাহ আনহুমা বলছেন বুজিদাত ইমরাতুন মকতুলাত বুজিদাত ইমরাতুন মকতুলাতুন ফি বাদি মাগাজি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মহিলা পাওয়া গিয়েছিল যুদ্ধের সময় আমাদের দেশ তো এখন যুদ্ধ চলছে না এখানে কি কোনো বিপক্ষ আপনার রাজাকার বাহিনী অথবা এখানে কি আপনার যারা আমাদের উপর একাত্তরে জুলুম করেছিল সেই পাকিস্তান বাহিনী তারা কি আমাদের বিপরীতে না আমরা আমরা নিজেরাই মারামারি করছি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাফেরদের সাথে লড়াই করেছেন যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধ করার পর কি অবস্থা হয়েছে একজন মহিলার লাশ পাওয়া গেছে ভুল করমে এই মহিলা কি হয়েছে নিহত হয়েছেন ফানাহা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আন কাতলিন নিসা ইসিবিয়ান রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাথে সাথে সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঘোষণা করলেন যে যুদ্ধের ময়দানে হোক আর যেখানেই হোক না কেন মহিলাদেরকে এইভাবে হত্যা করা যাবে না বাচ্চাদেরকে হত্যা করা যাবে না কিন্তু আপনারা দেখেছেন পেপার পত্রিকা এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে স্কুল পড়ুয়া ছাত্ররাও কি হয়েছে নিহত হয়েছে এবং পুরে মারা গেছে বরং যেই ঢাকা কলেজে চান্স পাওয়ার জন্য একজন ছেলেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সেই ঢাকা কলেজের একটা ছাত্র কেউ কয়েকদিন আগে পুড়ে মরতে হয়েছে সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আসলে এগুলো রাজনীতি না বরং এটা অপসংস্কৃতি এবং এইগুলো আমাদের জন্য আজাব এগুলো আমাদের জন্য আজাব মোহন রব্বুল্লাহ আলমিনের কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের উপর থেকে এই আজাব উঠিয়ে নেন আল্লাহ আমিন আর যারা এই সকল লোকদেরকে হত্যা করছেন তাদের জন্য মহান রব্বুল আলমিন কঠিন শাস্তি উল্লেখ করেছেন যারা হত্যা করছে অন্যদেরকে বা আগুনে পুড়িয়ে মারছে তারা যদি এই বিধানগুলো জানত ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকত তাহলে তারা এই কাজগুলো করত না অনেক লোক আছে যারা ইসলামী দলের বলে পরিচয় দেওয়ার পরও হয়তো এই কাজগুলো করছে আসলে আপনি একবার ভেবে চিনতে দেখুন তো যে আপনি একজন ইসলামী দলের সদস্য বা কর্মী আপনি কি করে একটা অন্য লোকের গাড়িতে আগুন দিতে পারেন আপনি কি করে একটা লোকের গাড়ির আয়না কাজ ভাঙতে পারেন আপনি কেন এই কাজটা ভাঙবেন আপনার একটা গরিব লোক সে প্রতিদিন পাঁচশো টাকা তাকে জমা দিতে হয় যদি সে তার ট্যাক্সি নিয়ে অথবা সিএনজি নিয়ে বের না হয় পাঁচশো টাকা জমাও দিতে পারবে না এটা তার পকেট থেকে ভর্তুকি দিতে হবে আর 
সাথে সাথে তার ওই দিনের আইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে আপনি এই লোকের জন্য কি করেছেন অথচ আপনি তার গাড়িটা ভেঙে দিলেন আপনি তার গাড়িটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলেন একবারও আমাদের দেশের লোকেরা চিন্তা করে দেখে না যে আমি যে কাজটা যে অন্যায়টা করছি সেই অন্যায়ের পিছনে কতজন লোক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একজন রিক্সাওয়ালা মারা গেল রিক্সাওয়ালা ওই পরিবারের একমাত্র আয় ইনকামের লোক সেই পরিবারকে এখন কে কে দেখবে ভিক্ষা ছাড়া এদের কোনো উপায় থাকবে না আর বাংলাদেশে ভিক্ষার অবস্থা তো ভালো করেই আপনাদের জানা সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ এই জন্য আমরা এই পরিণাম খেয়াল করি না যার ফলে যারা এই কাজগুলো করছে তারা পরিণাম না জেনেই করছে অনেকে এবং অনেকে জানলেও কিছু দল বা ব্যক্তির প্রতি তাদের অন্ধ গোড়ামির জন্য তারা করছে কেয়ামতের দিন এই অন্ধ গোড়ামির প্রশ্ন তাদেরকে করা হবে না বরং তারা যে অন্যায় করেছে সেই অন্যায়ের তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে মহা পুরস্কার মহান রব্বুল আলমিন তিরস্কার স্বরূপ এটাকেও পুরস্কার বলে উল্লেখ করেছেন মহান রব্বুল আলমিন বলছেন সুরাতুল নিসার তিরানব্বই নম্বর আয়াতি যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোনো মমিনকে হত্যা করবে যারা নিহত হচ্ছে আমরা তাদেরকে কাফের বলতে পারবো না যদি হিন্দু কেউ থাকে সেটা আলাদা বিষয় বা বিধর্মী কেউ থাকে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু বেশিরভাগ লোকগুলো মুসলমান বেশিরভাগ লোকগুলো মুসলমান আর তারা মমিন মহান রব্বুল আলমিন বলছেন মুতামিদান কোন ব্যক্তিকে যে ইচ্ছা কোন মমিন ব্যক্তিকে যে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে আর ইচ্ছাকৃত হত্যার আওতায় এগুলো সবই পড়ে কারণ আপনি ইচ্ছা করে রেল লাইনের প্লেট খুলছেন ইচ্ছা করে আপনি বাবা মারছেন ইচ্ছা করে আপনি একটা গাড়িকে উল্টে দিচ্ছেন এগুলো সবই ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ মহান রব্বুল আলমিন বলছেন আসো তোমাকে একটু পুরস্কৃত করি আমি মহান রব্বুল আলমিন বলছেন ফাজেজা উহু তার পুরস্কার হলো তার প্রতিদান হলো জাহান নাম তাকে খুব আরামে আয়েসে রাখা হবে কি বেলাল ভাই হ্যাঁ না তাকে জাহান নামে রাখা হবে যে জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত আমরা ইবাদত বন্দুগি করে যাচ্ছি এবং মহান রব্বুল আলমিনের কাছে প্রতি নামাজে এই যে দোয়া প্রতিনিয়ত পড়ছি সেই জাহান নামে এই লোককে নিক্ষিপ্ত হতে হবে আপনি ইসলামী দলের হন ওয়ান ইসলামী দলের হন সরকারি দলের হন আর বিরোধী দলের হন যে দলের হন না কেন আপনি যদি কোনো মমিন ব্যক্তির পিছনে ইচ্ছাকৃত হত্যায় জড়িত থাকেন তাহলে মহান রব্বুল আলমিন আপনাকে সুন্দর এই পুরস্কারটা দিবেন এক নাম্বার জাহান নাম তার প্রতিদান হলো জাহান নাম খালিদান ফিহা সেখানে তাকে কয়েকদিন রেখে আবার নিয়ে চলে আসা হবে না ইয়াহুদিরা বলেছিল কোরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে गोबत्सर जो पूजा सामिर तर তৈরি করেছিল সেই গোবস্যের পূজা যতদিন তারা করেছিল ওই জন্য শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে কি করা হবে জাহান নামের আগুনে পোড়া হবে তারপরে তাদেরকে আবার বের করা হবে কিছুদিন মহান রব্বুল আলমিন বলছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি ওদেরকে বলে দিন কুল আত্মা খাস তুম ইন্দাহ আহদা তোমরা কি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছো ওয়াদা নিয়েছো ফালাইফ আল্লাহ আহদা আল্লাহ তালা তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না আমতা কলুন আল্লাহ আলামুন নাকি তোমরা আল্লাহর উপরে এমন কথা বলছো যা তোমরা জানো না কোনটা সত্য লাস্টের কথাই সত্য তারা এমন কথা বলে আল্লাহর উপরে আল্লাহর বিপরীতে যা তারা নিজেরাই জানে না প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ ওই রকম অবস্থা তো হবে না যে এই লোককে কিছুদিন জাহান নামে রেখে আবার টেনে না হবে না মহান রব্বুল আলমিন বলছেন খাল ইডান ফিহা জাহান নামে সে চিরস্থায়ী থাকবে আর কি হবে দুইটা শাস্তি কিন্তু গেল এক নাম্বার জাহান নামে দেওয়া হবে দুই নাম্বার চিরস্থায়ী জাহান নামে দেওয়া হবে আল্লাহ তাকে খুব মোহাম্মত করবেন নাকি না বিপরীত আল্লাহ তার উপরে কষ্ট হবেন রাগান্বিত হবেন যেই লোকদের থেকে পাচক্ত নামাজে প্রত্যেক রাকাতে একটু তো আগে বললাম যে জাহান নাম থেকে প্রত্যেক তাসাহুদ শেষ তাসাহুদে আমরা আল্লাহ কাছে আশ্রয় চাই কিন্তু আমরা মাকদুব আলাইহিম আল্লাহর গজব থেকে 
আল্লাহর গোসা থেকে আমরা প্রত্যেক রাকাতে আল্লাহর কাছে কি চাই আশ্রয় চাই বানাই চাই বানা চাই আমরা কি বলি সুরাতুল ফাতিহা যখন পড়ি বলি ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনামতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহি গায়রিল মাগদুবি আলাইহি ওয়ালাদ দাল্লি আমরা আল্লাহর কাছে সোজা পথ চাই কাদের পথ সিরাত সিরাত ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনামতা আলাইহিম যাদের উপরে আপনি নিয়ামত দিয়েছেন অনুগ্রহ করেছেন তারা কারা নবীগণ সিদ্দিকগণ শহীদগণ प्रार्थना कर रागान्वित हलन जी भाई पीछे জেনে তারা ইবাদত করত না ইহুদিরা জানত কিন্তু ইবাদত করত না এই জন্য আল্লাহ তাদের প্রতি গোস্যা হয়েছেন এখনো আমাদের মাঝে এমন লোক নাই কি যারা জানে কিন্তু ইবাদত করে না পাচক তো নামাজ ফরজ এটা পড়তে হবে এটা আবশ্যক এটা কজন মুসলমান জানে না বলেন তো সবাই জানে কিন্তু বেশিরভাগ লোক নামাজ পড়ে না ফলে গাইরিল মাকদুবে আলাই হিমের অন্তর্ভুক্ত এরা ইহুদিদের দলভুক্ত যদিও তারা না হয় কিন্তু হুকমান হুকুম ওদেরকে ওইখানে কি করেছে সামিল করেছে ওই চরিত্র ওদের মাঝে আছে ফলে ওরাও ওর থেকে রেহাই পাবে না আল্লাহর গোস্সা থেকে তারা মুক্তি পাবে না ওয়ালাদ্দলিন এবং যারা পদভ্রষ্ট হয়েছে ওদের পথও আমাদেরকে দেখেন না কাদের প্রতি মহান রব্বুল আলমিন পদভ্রষ্ট হয়েছে কারা পদভ্রষ্ট হয়েছে খ্রিস্টানরা জি কেন পদভ্রষ্ট তারা তারা করছেন আমাকে ওয়ালাদ্দলিন করে দিচ্ছেন आविष्कार कर शुरू कर शुरू करा शुरू कर फले पदभ्रष्ट अंतर्भुक्त हो कारण हक पर्त पोचते अभाव की समाज आज अभाव अभाव नसंख्य लोक যারা না জেনে এবাদত করে যাই হোক বলছিলাম যে আল্লাহ তালা যে কোনো যে ব্যক্তি কোনো মমিনকে অন্যায় ভাবে হত্যা করে তার জন্য এক নাম্বার পুরস্কার দিয়েছেন জাহান নাম দুই নাম্বার পুরস্কার দিয়েছেন স্থায়ীভাবে জাহান নামে থাকবে তিন নাম্বার रहमत लोक के वंचित कर आल्ला रहमत जो व्यक्ति पाना ओ लोकर की परकाले को सुख शांति आसने और सुख शांति आसने आगे जी पुरस्कार गो दे এরপর সুখের কথা তো আর কল্পনা করা যায় না চার নাম্বার তার শাস্তি হবে আল্লাহ তাকে তার রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন আরো একটা মহাপুরস্কার তার জন্য রেখেছেন সেটা হলো মহান রব্বুল আলমিন তার জন্য এর পরেও এক মহা শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ একবার সুরাতুল নিসা তিরানব্বই নাম্বার আয়াত কোনো লোক যদি হত্যার এই 
হ্যাঁ বিধানটা জানত তাহলে কি সে অন্যকে হত্যা করার জন্য সামনে অগ্রসর হতো যদি এক একটু তার আল্লাহর তার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে কোনো ক্রমে সে অগ্রসর হতো না এজন্যই মহান রব্বুল আলমিন বলেছেন যে ইয়াইমান কুতিবা আলাই কুমুল কেসাস তোমাদের উপরে কেসাস লিখা হয়েছে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে আর শেষে বলা হয়েছে ওয়ালাইকুম ফিল কেসাস হায়াত ইয়া উলিল আলবাব হে জ্ঞানী সম্প্রদায় বিচক্ষণ সম্প্রদায় কেসাসে তোমাদের জন্য দীর্ঘায়ু রয়েছে দীর্ঘ জীবন রয়েছে কেসাস যদি হয় তাহলে কেসাসের মাধ্যমে একটার বদলে দুইটা মরল তাই না আপনাকে হিসাব বুঝাই আমি যে আপনাকে আমি হত্যা করলাম নাউজুবিল্লাহ আমিন জালেক আল্লাহ জন্য এ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন একটা লোক আর একটা লোককে হত্যা করলো এখন যদি কেসাস না হতো তাহলে এমনি পার পেয়ে যেত কিন্তু কি আর কেসাস না হলে এমনি পার পেয়ে যেত তাহলে একটা লোক মারা গেল কিন্তু যদি কেসাস হয় তাহলে ওর বদলে হত্যাকারীকেও হত্যা করা হবে তাহলে দুইটা লোকের জীবন গেল না তাহলে কেসাসে কি করে আমাদের জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ জীবন থাকলো যেই কথা যেই কথা মহান রব্বুল আলমিন বলেছেন সেটা হলো যে সাময়িকভাবে যদিও কিছু লোকের প্রাণহানি ঘটে হত্যার বদলে হত্যার কারণে কিন্তু পরক্ষণে যখন মানুষ খেয়াল করবে আমি হত্যা করলে আমাকেও হত্যা করা হবে তাহলে সে আর হত্যার পথে হাত বা পা বাড়াবে না তো সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্যই মহান রব্বুল আলমিন বলছেন ওয়ালাইকুম ফিল কেসাসি হায়াতুইয়া উলিল আলবাব হে বিচক্ষণ সম্প্রদায় কেসাসে তোমাদের জন্য দীর্ঘ জীবন রয়েছে মানুষ প্রত্যেকে নিজের জীবনের ভয় করে নিজের জীবন কি কি করতে চায় বাঁচাতে চায় নিজে পৃথিবীতে বাঁচতে চায় একশো বছর বয়স হয়ে গেছে লোকটা কি মরতে চায় নাকি বলেন তো না ওই লোকটা আরও যে দুনিয়াতে থাকতে চায় তো সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আমাদের উচিত হবে যে আমরা যেন এই বিধানগুলো অন্যের কাছে প্রচার করি প্রসার করি আপনি দেখবেন আপনি না করলেও আপনার ভাই অথবা আপনার চাচাত ভাই আত্মীয় স্বজন সে হয়তো আওয়ামী লীগ করছে না বিএনপি করছে না হয় জামাত করছে না অন্য দল করছে এবং এই মারামারি কাটাকাটিগুলোর সাথে তারা সাথে তারা কি জড়িত মনে রাখবেন যে কোন দলের পক্ষ থেকে যদি কাউকে হত্যা করা হয় যেহেতু ওই দলের সামিল ওই ব্যক্তি ফলে সেও গুনাতে কি হবে শরিক হবে কি দরকার আমার এইসব অন্যায় এবং বাজে দলগুলোকে সাপোর্ট করার কি দরকার আমার যে এই সকল বাজে দলের সাথে সম্পর্ক রাখার যাদের সাথে সম্পর্ক রাখলে আমি কোনো নেকি পাওয়া তো দূরের কথা বরং গুনাতে নিমজ্জিত হচ্ছি সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আপনি ইসলামিক সেন্টারে আসার পরও যদি এই আকিদাটা বুঝতে না পারেন যে গণতন্ত্র নামি যত দল আছে এদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না তাহলে আপনি এখনো অনেক দূরে আছেন আপনি দয়া করে আকিদা বিষয় কিতাবগুলো পড়ুন এবং তাদের আকিদার সাথে ইসলামী সহি আমল আকিদার সাথে আপনি আমাদের দেশের যেই নীতিগুলো আছে এগুলোকে মিলিয়ে দেখুন কোথায় ইসলাম আর কোথায় আমাদের দেশের ওই সকল নীতি সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ মানব রচিত মতবাদ দিয়ে পৃথিবীতে কোনো দিন শান্তি আসে না আসে আসেনি আসতে পারে না বরং যে কোনো কোনো যে কোনো কোনো জ্ঞানজাম হবেই হচ্ছে হবে কারণ হচ্ছে যে কোনো পশু পাখি তারা জমায়েত হয়ে এ কথা বলেনি যে আমরা একটা নিয়ম তৈরি করলাম এই নিয়মের ভিত্তিতে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে শাসন করব এটা কোনো পশু পাখিও বলেনি কিন্তু মানুষ বলেছে ফলে দেখা গেছে যে এক দল লোক আরেক দলের উপরে জুলুম অন্যায় অত্যাচার কি করেছে চাপিয়ে দিয়েছে একজন কৃষক কত কষ্ট করে এক মন চাল তিনি তার খেতে ফলাচ্ছেন কিন্তু বিক্রি করার সময় দেখা যাচ্ছে কি তার চালে সে দাম পায় না কিন্তু মহান রব্বুল আলমির এর আগের সপ্তাহে আমি বলেছিলাম মহান রব্বুল আলমিন আকাশে বৃষ্টি দিলেন আর তা জমিনে আল্লাহ তালা ফসল দিলেন আর বলা হলো যে আমরা সার আমরা পানি ইত্যাদি দিয়েছি কারেন্ট বিদ্যুৎ দিয়েছি এই জন্য বাম্পার ফলন হয়েছে নাউজুবিল্লাহ আলি এবারও এই কথাগুলো বলা হচ্ছে প্রত্যেক ফসলের সময় এই কথাগুলো বলা হচ্ছে অথচ এগুলো কুফুরি কালাম মহান রব্বুল্লাহ আলমিনের নিয়ামতকে কি করা হচ্ছে অস্বীকার করা হচ্ছে এই জন্য এই আমাদের এই আমাদের দেশের যে আমল আকিদা যদি আপনি সেটাকে সত্যিকার অর্থে ইসলামী করতে চান তাহলে অনেক অনেক ঢেলে সাজাতে হবে আমল পরিবর্তন করতে হবে আর সেটা দাওয়াত ছাড়া কোনো ক্রমে সম্ভব নয় আর বসে থাকারও আমাদের সময় নেই তাই আজ থেকে যেন আমাদের এ প্রতিজ্ঞা হয় যে আমরা আর বসে থাকব না বরং জাতিকে এই দলগুলো সম্পর্কে সতর্ক করব আর একজন নাগরিক যখন আমরা ওদের খপ্পরে পড়ে গেছি যখন একজন নাগরিকের কার্ড লাগবে ভোটার কার্ড আইডেন্টি কার্ড ইত্যাদি লাগবে এগুলো করতেই হবে বাধ্য আপনি না হলে আপনার নাগরিকত্ব থাকবে না আর ভোটের সময় যদি আপনার ভোট দিতেই হয় যদি ভোট দিতেই হয় তাহলে 
মন দের ভালোটাকে দিবেন এটাই হচ্ছে ফেকার নিয়ম যে আপনার সামনে এখন দুইটা পথ দুই পথের যে কোনো একটা পথে আপনাকে যেতেই হবে এছাড়া আপনার কোনো উপায় নেই এরকম যদি আপনার অবস্থা হয় তাহলে আপনি ধরবেন আখাফু দরাইন দুটাই ক্ষতিকর পথ কিন্তু যেটাতে কম ক্ষতি হবে আপনার জন্য আপনার ইসলামের জন্য সেই পথটা আপনাকে ধরতে হবে সেই পথটা আপনাকে ধরতে হবে এবং আপনি আপনার বিবেককে সেখানে বিচক্ষণতার সাথে কাজ লাগিয়ে কাজে লাগিয়ে আপনি সেই পথটা গ্রহণ করবেন কিন্তু আমার তো মনে হয় না যে আমাদের দেশে কাউকে অন্য কেউ রাজনীতি করতে বাধ্য করে আছে কি এমন ভোট দিতে বাধ্য করে না আপনার ইচ্ছা হলে আপনি যাবেন না হলে আপনি যাবেন না তো এই জন্য বলবো যে আমরা যেন ইসলামটাকে বোঝার চেষ্টা করি এবং এবং ইসলামটাকে বোঝার চেষ্টা করি এবং যেইভাবে ইসলাম আমাদেরকে চলার জন্য বলে সেইভাবে চলার চেষ্টা করি মোহাম্মদ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আহনাব বিন কাইস রদি আল্লাহ আনু থেকে বন্নিত তিনি বলছেন যে জাহাব তুল্লি আনসুরা হাজার রজুল ফালাকিয়ানি আবু বাকরা ফাকাল আইনা তুরিদ তো আহনাব বিন কাইস তিনি বলছেন একটা লোককে আমি সহযোগিতা করার জন্য বের হলাম তখন আমাকে আবু বাকরা সাহাবি তিনি আমাকে বলছেন যে কোথায় যেতে চাও তুমি তখন আমি বললাম আনসুর রাজুল আমি এই লোকটাকে হত্যা এই লোকটাকে আমি সহযোগিতা করতে চাই কাল আইয়ের যে আবু বাকরা রাজি আল্লাহ আনু বলছেন তুমি ফিরে যাও ফাইন সামি তু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম ইয়াকুল আমি রসুল সাল্লাহামকে বলতে শুনেছি ইজাল তাকাল মুসলিমান বেসাইফিহিমা ইজাল তাকাল মুসলিমান বেসাইফিহিমা দুই মুসলমান যখন ককটেল আর ওই পেস্তল নিয়ে তরবারি নিয়ে একজন আর একজনকে মারার জন্য উদ্যত হয় তখন হত্যাকারী আর নিহত ব্যক্তি উভয়ে কোথায় জাহান নামে যাবে কেন ফাকুল আবু বাকরাবাদী জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে হত্যা করলো আর একটা মোমিনকে মুসলমানকে সে না হয় জাহান নামে গেল যে কথাটা সুরা নেশার তিরানব্বই নাম্বার আয়তে পাঁচটা পুরস্কার দিয়ে আপনাদেরকে এতক্ষণ বুঝালাম মানলাম যে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে হত্যা করলে না হয় এই পুরস্কার পাইলো জাহান নামে গেল কিন্তু ফামা বালুল মাকতুল যে লোককে মারা হলো ওর অপরাধটা কি যে লোককে মারা হলো তার অপরাধটা কি কালা ইন্নাহু কানা হারিসান আলা কাতলে সাহেবিহি এই লোকটাই কিন্তু ওই লোকটাকে যে হত্যা করছে ওকে মারার জন্য কিন্তু খুবই লোভী ছিল ও চেষ্টা করছিল ওকে মারার মারতে পারিনি এই জন্য এই লোক কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে সহিহুল বখারি দশম খন্ড দুইশো আট পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার না ভুল বললাম সহিহুল বুখারি প্রথম খন্ড চুয়ান্ন পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার হচ্ছে তিরিশ খুব কাছাকাছি তিরিশ নাম্বার হাদিস শুরু থেকেই উনত্রিশ হাদিসের পরে তিরিশ নাম্বার হাদিস তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মারামারি করা যাবে না মারামারিটা অংশগ্রহণ নেওয়া যাবে না আর কেউ মরে গেছে বলেই যে আপনি মনে করবেন যে আরে মরে গেল বেচারা যদি ও যে মারছে তাকে মারতে চাইতো বা উদ্দেশ্য তার থেকে থাকতো তাহলে অবশ্যই সেও কোথায় যাবে জাহান নামে যাবে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন যে মুসলিম রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী সরকারের বা মুসলিম সরকারের অনুমতি নিয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা না যায় আর যে ব্যক্তি ওয়ার্ল্ডে একজন সাদা মানে সাদা স্বাভাবিক নাগরিক হিসেবে বসবাস করছে তাহলে তাকে হত্যা করা কত বড় না যায় কাজ খেয়াল করে দেখুন যে অন্য রাষ্ট্রের অমুসলিম লোক মুসলমান রাষ্ট্রে চুক্তি নিয়ে আছে একামা নিয়ে আছে অথবা পাসপোর্ট নিয়ে আছে এই লোককে হত্যা করা না যায় এবং তার ব্যাপারে রসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম বলেছেন মানকাতালা মোহাহাদান যে ব্যক্তি সরকারের চুক্তি বদ্ধ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে লামিয়ারি রায় হাতাল জান্না সেই জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না আল্লাহ কত দূরে থাকবে হিসাব করে দেখুন যে ও সুগন্ধ সুগন্ধি টুকু পাবে না তার এ হচ্ছে একজন কাফের চুক্তিবদ্ধ লোককে হত্যা করার পরিণাম তাহলে একজন মুসলমান কি কেউ যদি হত্যা করে তাহলে তার জাহান নাম থেকে কতটুক দূরত্ব হবে বলেন তো কল্পনা করা যায় না যে সে জাহান নাম থেকে কত দূরে থাকবে এই জন্য আমরা হয়তো এই হত্যা করি না কিন্তু যারা হত্যা করছে তাদেরকে আমরা যদি বিরত রাখার চেষ্টা না করি তাহলে আমরাও আমাদের দায়িত্বে কি করব অবহেলা করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন যে হাদিসটি বললাম সহিহুল বোখারি দুই হাজার নম্বর হাদিস এখন ফেতনা 
জগত দাল হয়ে গেছে একটার পর একটা ফেতনা বেদে আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে কোন পথে যে পালাবো আল্লাহ মালু এখন পথ আমরা আর খুঁজে পাচ্ছি না বেরোবা বেরোবার পথ নেই বা নিজের আমল ইমান আকিদা নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকব সেটারও এক সেটাও বড় কঠিন হয়ে গেছে আমাদের জন্য এই অবস্থায় একজন মুসলিমের করণীয় কি মুসলিমের করণীয় সম্পর্কে মানুষের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে ছোট্ট একটা দল ছাগল একদল ছাগল দশটা পনেরোটা বা বিশটা তার ছাগল থাকবে আর সে এই ছাগল ছাগলগুলোকে নিয়ে কোথায় যাবে পাহাড়ের পাদদেশে একেবারে চূড়ায় গহীন অঞ্চলে চলে যাবে ওই পাহাড় গুলো পাহাড়ে গিয়ে সে কি করবে একটা পানির জায়গা খুঁজবে ওই পানির জায়গাতে ছাগল গুলো চড়াবে এবং ছাগল গুলো যে দুধ হবে সেই দুধ খেয়ে নিজের জীবন যাপন সে করবে ছাগলের গোস্ত খেয়ে নিজের জীবন যাপন করবে আর ওইখানে সে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করবে এই এই অবস্থাটা মানুষের জন্য তার সকল সম্পদ থেকে কি হবে উত্তম হবে এটা কখন এটা হচ্ছে মিনাল ফিতান ফেতনার সময় যখন ফেতনা হবে ওই ফেতনার সময় মানুষ তার দিন নিয়ে এইভাবে পলায়ন করবে এখন কাছাকাছি একই অবস্থা আমাদের চলে এসেছে আমরা বাইরে বের হলেই এই ফেতনার সমস্যা রয়েছে এই জন্য আজকে চাচাতো ভাইয়ের সাথে কথা বললাম ভাই আব্দুর রব এবং অন্যরা অনেকেই গেছেন ঢাকা যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসায় এবং চাচাতো ভাই বলল যে মনে হচ্ছে যে বন্দি বা কারাগারে জীবন যাপন করছি মাদ্রাসা থেকে বাইর হওয়া হয় নাই মাদ্রাসার যে গেটটা আছে এই গেটে তালা মারা আছে খালাস ওইখান পর্যন্ত মাদ্রাসা থেকে নেমে মসজিদে মসজিদ থেকে মাদ্রাসায় খালাস বাইরে যাওয়া যায় নাই এই অবস্থায় জীবন যাপন করছে আমাদের আরেক ভাই জাকের হোসেন সে এই মাসের শেষে আসবে চিন্তা ভাবনা করছে যে কিভাবে আসবো চিন্তা ভাবনা করছে কিভাবে আসবো আমার সাথে কথা হলো আমি বললাম যে ভাই পাঁচ সাত দিন আগে তুই রওনা দিস যাতে কোনো রকম ঢাকায় পৌঁছে তোর টিকিটটা ঠিক রাখা যায় তো যাই হোক প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ এগুলো আমাদের সমস্যা হচ্ছে নেতাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না ওদেরকে আগে পিছিয়ে পুলিশ গাড়ি দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা সমস্যা আমরা সমস্যায় পড়ছি অনেক লোকের এই চাকরিটাই হয়তো আয় উপার্জনের পথ যদি আপনি একদিন না আসতে পারেন তাহলে দেখা যাবে আপনার ভিসা ভিসা বাতিল হয়ে গেল আর আপনি তখন কর্মক্ষম হয়ে গেলেন আপনার কাজ আর থাকলো না ফলে আপনার ফ্যামিলি চালানো সমস্যা হবে আপনার কিন্তু সরকার এটা ভেবে দেখবে না কত গার্মেন্ট শ্রমিক মারা গেল কত কি হলো তাদের খোঁজ নেওয়ার কোনো লোক নেই এই জন্য আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে মহান রব্বুল্লাহ আলমিনের কাছে সহযোগিতা চাইতে হবে মহান রব্বুল্লাহ আলমিন যেন আমাদেরকে আল্লাহর পথে থেকে তার সহযোগিতা চাওয়ার এবং চাওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং তিনি যেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেন আল্লাহ আমিন আরেক হাদিসে রসুল সাল্লাম বলছেন যে আল ইবাদ তুফিল হার জি কা হিজরাতিন ইলাই যখন এরকম ফেতনা ফাঁসাদ চলবে ওই সময় আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করা এটা যেন রসুল সাল্লামের দিকে হিজরত করার সমপরিমাণ আল্লাহ আকবর এই জন্য ফেতনার সময় বাইরে না বের হয়ে বাড়িতে তাসবি তাহলিল করুন আর নিজের এলাকায় যত যতটুক পারা যায় মানুষজনকে হক বোঝানোর চেষ্টা করুন সহি মুসলিম পাঁচ হাজার দুইশো বিয়াল্লিশ নম্বর হাদিস তো এই হাদিসগুলো এই কোরআনের আয়াতগুলো আমাদের সামনে থাকার পরও যদি আমরা বিপদগামী হই তাহলে আমাদের মতো হতভাগা আর কে থাকবে বলুন এই হাদিস ও কোরআনের আয়াতগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে মানতে হবে এবং জনগণের কাছে সেগুলো পৌঁছে দিতে হবে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে তিন প্রকার লোক সবচাইতে রাগের বা ক্রোধের পাত্র কারা তারা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আল্লাহর কাছে সবচাইতে ক্রোধের পাত্র হলো তিনজন লোক বা তিন প্রকার লোক তারা কারা এক নাম্বার মুলহেদুন ফিল হারাম মুলহেদুন ফিল হারাম হারামের এরিয়াই যে ব্যক্তি নাস্তিকতা করে এবং সীমা লঙ্ঘন করে মুক্তাদিন ফিল ইসলামী সুন্নাতাল জাহিলি আর ইসলাম গ্রহণ করার পরে ইসলামে থেকে সে জাহিলিয়াত নীতি ও রীতিকে ইসলামে তলব করে এখন আমাদের সমাজে যে সকল নেতা নেত্রীরা রয়েছে তারা কি ইসলামিক রীতিনীতিক সংস্কৃতি প্রচার করে না ইসলামিক অন ইসলামিক যে সকল রীতিনীতি আছে সেগুলো তারা প্রচার করে ফলে এই অংশ থেকে কিন্তু 
বাঁচতে পারবে না যারা এই সকল অপসংস্কৃতি অন ইসলামিক সংস্কৃতি মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় অথবা প্রচার করে অথবা তার নেতৃত্ব দেয় একটা একটা যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমেরও অধিকার আছে একটা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের অধিকার আছে অমুসলিম সে তার ধর্ম নিয়ে বাঁচবে অমুসলিমের সাথে আপনি যখন তখন গিয়ে লড়াই করবেন মেরে ফেলবেন না এটা বলে না ওদের আপনি ওই উপাসনালয় যেগুলো আছে মূর্তি গির্জা পুড়িয়ে দিবেন না এগুলো করা যাবে না যদি তারা আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় যদি তারা আপনার সাথে চুক্তি করে একটা জিজিয়া বা কর যেটা অলরেডি আমরা সকলেই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই আমাদের দেশে দিচ্ছি এগুলো দিয়ে যদি তারা থাকে তাহলে তাদের উপরে হস্তক্ষেপ করার কারো অধিকার নেই বরং মুসলিম সরকার ওদের কি করবে হেফাজতের দায়িত্ব নেবে এক এলাকায় মুজাহিদগণ তারা ওই এলাকাটা জয় করলেন জয় করার পরে ঘোষণা দেওয়া হলো যে আপনারা যদি মুসলমান হন তাহলে আপনারাও আমাদের মতো ইসলামের অধিকার পাবেন আমরা যা পাই আপনারাও পাবেন আমরা যা করি তা আপনাদেরকে করতে হবে আর যদি আপনারা মুসলমান হতে না চান তাহলে বাৎসরিক এত টাকা হারে আপনাদেরকে কর বা জিজিয়া দিতে হবে এর বিনিময়ে আপনাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করব তো তারা বলল যে আমরা মুসলমান হব না আমরা আমাদের দিনের উপরে থাকব তবে আমরা জিজিয়াও কর দিতে প্রস্তুত জিজিয়াও কর তারা দেওয়া শুরু করলেন এক বছরের জিজিয়াও কর তারা দিয়ে দিলেন আর মুসলিম সেনাপতি যিনি ছিলেন জিজিয়াও কর নেওয়ার পরে তার ডাক আসলো অন্য জায়গা থেকে যে তুমি ওইখানে চলে আসো অত্র এলাকা ছেড়ে দাও তখন ওই মুসলিম সেনাপতি তিনি যে জিজিয়াও করগুলো নিয়েছিলেন সেই জিজিয়াও করগুলো ওই সমস্ত লোকদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহ একবার কোনো মাল অন্যায়ভাবে তিনি ভক্ষণ করেননি অমুসলিম হয়েছে তাই বলে থাকবে না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে কিছু মহল এই বিষয়টাকে নিয়ে এই বিষয়টিকে নিয়ে তারা নিজেরা কিছু কাজ ঘটিয়ে বা অপকর্ম ঘটিয়ে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বাংলাদেশটাকে একটা মানে সাম্প্রদায়িক দেশ হিসাবে পরিচিত করতে চায় যে এখানে মুসলমানরা অমুসলিমদের উপরে জুলুম করে নির্যাতন করে না উজুবিল্লাহ হিমজালে যারা এরকম কাজ করে তাদেরকে আল্লাহ তালা একটা পুরস্কার দিয়েছেন সেই পুরস্কারটা হলো মোহান রব্বুল আলমিন বলছেন যে অমাইয়াকসিব খাতিয়াতান আউ ইসমান যারা কোনো অন্যায় ও পাপ করে করার পর সুম্মা ইয়ারমি বিহি বারিয়ান একদল লোক অথবা কোনো লোক মুক্ত এই এই অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ সে নির্দোষ একটা কাজ আপনি অন্যায় কাজ আপনি করেননি কিন্তু আরেকজন করেছে করার পর কি হয়েছে আপনাকে চাপিয়ে দিয়েছে এই কাজটা কে করেছে অমুকে করেছে এই কাজটা অমুকে করেছে এই লোক বড় অপবাদ বহন করলো এই লোকের উপরে বড় অপবাদ দিল এবং বড় স্পষ্ট পাপের বোঝা তার উপরে অর্পিত হবে সুরাতুন নিসা একশো বারো নম্বর আয়াত রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছিল যে আপনি রসুল সাল্লাম গিবত কি জিনিস তখন রসুল সাল্লাম বললেন রিক রুকা আখা কাবিমা গিবত হলো যে তুমি তোমার অপর মুসলমান ভাইয়ের কোনো দস্তুরটি অন্যের কাছে বর্ণনা করবে যেটা সে অপছন্দ করে তখন একজন সাহাবি বললেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনি ভেবে দেখেছেন কি যে দোষটার কথা আমি বলছি সেটা যদি ওর মাঝে থাকে তো বললেন যে যদি ওই দোষটা থাকে তাহলে তুমি তার গিবত করলে আর যদি না থাকে যে দোষটা ওই লোকের মাঝে নেই ওই দোষটা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া এটা হলো বহুতান এটা হলো অপবাদ আর যারা অন্যকে অপবাদ দেয় তারা নিশ্চিত বড় পাপি আরও একটা কথা মহান রব্বুল আলমিন বলেছেন যে शास्त्री सुरतुल आहजाब आठान नम्बर आयात तो सम्मानित भाई बंधुगण दलटाओ एक दल बेर जरा कि घाड़े चापी देवार चेष्टा कर যদিও আমাদের এই স্বল্প পরিসর এর মাধ্যমে আমরা অন্তত জানতে পারি পারলাম এবং আমরা যেন অন্যদেরকে জানাই যে এরকম করাটা ওয়ান নাই এবং এই জন্য পরকালে শাস্তি অপেক্ষা করছে যারা এরকম করেছে তারা যেন যাদের উপরে এগুলো চাপিয়েছে সেগুলো উড্র করে এবং তারা যেন তৌবা করে আল্লাহর দিনের পথে ফিরে আসে যদি সে নিজেকে মুসলিম মনে করে যদি সে 
নিজেকে পরকালে নাজাত পাওয়া নাজাত প্রাপ্তদের কাতারে শামিল করতে চাই তাহলে দুই নাম্বার বলছিলাম যে যারা আল্লাহর কাছে ক্রোধের পাত্র তার মধ্যে এক নাম্বার হলো যে ব্যক্তি হারাম এরিয়ার ভিতরে সীমা লঙ্ঘন করে রক্তপাত ঘটায় সেই লোক ওয়ামুক্তাগিন ফিল ইসলামে সুন্নাত আল জাহিলিয়া ইসলামের মাঝে যে জাহিলিয়াতের সংস্কৃতি ঢুকাতে চাই मिथ्यावस्था कर लो अंतर्भुक्त फरा मोहन रबुल आलमी क्रोधे पत्र सही बुखार मोहम्मद सल्लाम कर এক নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ তুশরিকু বিহিসাইয়া তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না দুই নাম্বার হচ্ছে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে আর অসৎ ব্যবহার করা এটা কি সম্পূর্ণ হারাম মিন ইমলা আর খাদ্য বা খাবার দিতে পারবো না দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না কিন্তু এখন অনেক লোক আছে আরে এত ভেজাল কি করবো আর সন্তান বন্ধ এখানে একটা দুইটা নেওয়ার পর খালাস না সম্পূর্ণ হারাম যদি আপনি এরকম আকিদা রাখেন যে আমি খাবার দিতে পারবো না তাহলে আপনি শিরিক করবেন খাবার দাতা হলেন মোহান রব্বুল আলমিন আর আল্লাহ তালা এটা পৃথিবী যখন সৃষ্টি করেছেন তখন সকলের দায়িত্ব নিয়ে রেজেকের দায়িত্ব নিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন আর আপনি যদি বলেন যে আমি খাবার দিতে পারবো না তাহলে আল্লাহর সাথে আপনি শিরিক করলেন নিজেকে সেই পর্যায়ে নিয়ে চলে গেলেন আল্লাহ যেন এরকম অপরাধ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমিন নাহানুনার জুকুকুম ইয়াহুম আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে আমি রেজেক দেই ওদেরকেও আমি রেজেক দেবো हराम कर हत्या कर सत्य व्यतीत কোনো ব্যক্তিকে হত্যার জন্য তিনটি কারণ আছে তিনটি কারণে অন্য কাউকে হত্যা করা যায় এবং সেই হত্যা করার দায়িত্ব আমার আপনার নয় বরং মুসলিম সরকারের যদি তারা ওই অন্যায়গুলো করে কেউ যদি অন্যায় করে ওই তিনটি অন্যায়ের যে কোনো একটি তাহলে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে শাস্তি প্রদান আর তার মধ্যে একটা হলো যে যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় যে ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে আর এটা এই জন্য যে সে নিজের ইচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করেছিল স্বেচ্ছায় এই দিন মানার জন্য কি করেছিল স্বেচ্ছায় এই দিন মানার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল এবং এই দিনের যাবতীয় বিধান সে মেনে নিয়েছিল আর সেই বিধানের একটা সেই বিধানাবলীর একটি বিধান হলো কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে গেলে তাকে কি করতে হবে হত্যা করতে হবে এই বিধান সে আগে মেনে নিয়েছে ফলে তার সাক্ষ্য স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাকে কি করা হবে হত্যা করা হবে এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যে যেই কথাটা আমরা বলছি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না কেউ যদি অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে কেশার স্বরূপ তাকে কি করতে হবে হত্যা করতে হবে দুইটা তিন নাম্বার হচ্ছে যদি বিবাহিত বা বিবাহিতা নারী পুরুষ কেউ জেনা করে তাহলে তার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তাকে রজম করে হত্যা করতে হবে এছাড়া অন্য কোনো কারণে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা अनुधावन करते नम्बर आयात बुझे अन्न के हत्या करा जाए ना कि हराम सम्पूर्ण हराम क्यों অন্য কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে তার পুরস্কার যেগুলো একটু আগে উল্লেখ করেছি সেগুলো তাকে পেতে হবে রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম বলছেন আকবারুল কাবায়ের সবচাইতে বড় পাপ পৃথিবীর বুকে এক নাম্বার হচ্ছে আলিশ্রাকু বিল্লা আল্লাহর সাথে শিরিক করা দুই নাম্বার কাতলুন্নাফস 
অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা তাহলে কেউ যদি হরতাল করে হোক অবরোধ করে হোক অথবা সরকারি দলের হয়ে পুলিশের হয়ে অন্য কাউকে যদি গুলি করে হত্যা করে আপনার চাকরি যেখানে মন সেখানে যাক না কেন আপনার চাকরি যেখানে মন সেখানে যাক না কেন অন্য নিরাপরাধ লোককে যে হত্যার যোগ্য নয় তাকে যদি আপনি হত্যা করেন পুলিশ হন আর বিজিবি হন আর আর্মি হন যাই হন না কেন আপনি আপনি এই হত্যার জন্য দায়ী থাকবেন এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাকে এর শাস্তি বুঝিয়ে দেবেন অতএব কি চাকরি করছেন বা কার আদেশ মানছেন সেটা আপনি ভালো করে বুঝে মানবেন বা চলবেন তিন নাম্বার বড় পাপ হলো পৃথিবীতে পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া চার নাম্বার হচ্ছে কৌলু জোর মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সহিহুল বোখারি ছয় হাজার তিনশো তেষট্টি নম্বর হাদিস আর এক হাদিসে বলা হয়েছে যে মমিন ব্যক্তি তার দিন পালনে সদা সর্বদা স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে যখন সে কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে তখন তার মনের যে সুখ শান্তি দিন পালনের যে আনন্দ সেগুলো কি হবে উঠে যাবে আর আরেক আয়াতে বলা হয়েছে যে যে ব্যক্তি একটা লোককে হত্যা করলো সেই জন্য সকল লোককে কি করলো হত্যা করলো আর যে একটা লোককে বাঁচিয়ে রাখলো সেই জন্য সকল লোককে বাঁচিয়ে রাখলো এটার কারণ হলো এটাই যে যখন একজন লোক একটা লোকের হরমাত তার সম্মান নষ্ট করে তাকে হত্যা করে ফেলে তখন আরেকটা লোককে হত্যা করা তার বাদে না তখন আস্তে আস্তে কি হয় টপ টেরর হয়ে যায় আস্তে আস্তে কি হয় টপ টেরর হয়ে যায় বড় সন্ত্রাসী হয়ে যায় মানুষ হত্যা করলে তখন তার আর অন্তর কাঁপে না কিন্তু আমরা একটা লোককে চট দিতে জানতো একটা থাপ্পড় দিতে জানতো নিজেকে বাধা অন্তরে বাধা দেয় যে এই লোকটা কেন আমি মারতে যাব অথচ এইখানে একদিন আলোচনা করে গেছেন শেখ বুরহান উদ্দিন শেখ বুরহান উদ্দিন এই আপনার তিনতলায় আলোচনা করে গেছেন যিনি গতবার সম্ভবত জুবাইলের আলোচক ছিলেন গতবার বা তার আগের বার রিয়াদের দায়ী উনি পল্টনে চলছেন যে এখানে বাইতুল মুকারমের উত্তর গেটের ওই সাইডে ওই জায়গাগুলো চিপা চাপি ওইগুলো দিয়ে উনি যাচ্ছেন হয়তো টাকা ভাঙাতে গেছিলেন রিয়াল তো দেখা গেছে যে দুই তিনটা পোলাপান যারা টপ টেরের অন্তর্ভুক্ত এই শয়তান পোলাপান করছে কি ওরা নিজের থেকেই পাটা একটু এগিয়ে দিয়েছে সাহেক চলছেন আর পা একটু এগিয়ে দিয়েছে ফলে উনি মনে করছেন মনে হয় আমি আমারই ভুল হয়ে গেল নাকি ভাই সরি মনে করছেন আমার পক্ষ থেকে হয়তো তার পায়ে লেগে গেছে তো উনি সরি বলেছেন আসলে ওরাই ইচ্ছা করে লাগিয়েছে পাটা লাগার পরে বলছে যে বেটা সরি পা যখন চলো তখন দেখতে পারো না কোথায় পা ফেলছো ইত্যাদি কথা বলতে বলতে তাকে সাইডে নিয়ে গেছে এরপর চাকু ধরে বলছে যে যা আছে দিয়ে দাও এইরকম অবস্থা আপনি হ্যাঁ একজন সাধারণ লোক উনার উনি ভাবলেন যে আমারই মনে হয় ভুল হয়ে গেছে উনি বললেন সরি আর যারা মাল যারা ইচ্ছা করে লাগালো তারাই বললো যে এবার যা আছে তুই দিয়ে দে ফলে দেখা গেল যে যা ছিল সর্বস্ব মোবাইল টোবাইল সহ নিয়ে চলে গেছে তো প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগুণ মানুষ যখন অন্যায় পথে পা বাড়িয়ে দেয় তখন ছোট ছোট করতে করতে আস্তে আস্তে বড় পাপ তার কাছে কিছুই মনে হয় না একজন মমিন মনে করে তার ছোট পাপও তার কাছে যেন পাহাড় সমপরিমাণ আর একজন পাপি ব্যক্তি এটা ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহর কথা আর একজন পাপি ব্যক্তি তার পাপকে মনে করে যে মাছির সমপরিমাণ যা নাকের কাছে বসে তখন আপনি কি করেন তাড়িয়ে দেন হাত দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন মাছি চলে গেল এরকম আপনি আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে আজকে দশ পা দশ পাওয়ারের একটা পাপ করেছেন কালকে পনেরো পাওয়ার করবেন পরের দিন তিরিশ পাওয়ারের করবেন পরের দিন পঞ্চাশ এরপর দেখবেন যা কোনো পাপ না আপনার কাছে পাপ মনে হচ্ছে না আপনি অটোমেটিকলি অন্যায় করে যাচ্ছেন আর এই হচ্ছে আমাদের সমাজের যুব সম্প্রদায়ের অবস্থা তারা বিপথে চলে যাচ্ছে কিন্তু তাদেরকে সুপথ দেখানোর কেউ নেই আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী দাওয়াত যখন আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে তখন অনেক অনেক যুবকেরা হকের পথে আসছেন আল্লাহ তালা যেন তাদের সকলকে হেদায়ত দান করেন আল্লাহ আমিন যারা এই দুনিয়াতে গোপনে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে মনে করছে যে কেউ আমাকে দেখলো না বিচার হলো না পার পেয়ে গেলাম তারা যেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের এই হাদিস থেকে সাবধান ও সতর্ক হয় যেখানে রসুল সাল্লাম বলেছেন ইয়াজিউল মাকতুল উবিল কাতিলিয়াউমাল কিয়াম আপনি যত বড়ই টপটার আর বড় নেতা হন না কেন আর যতই বড় আপনি এমপি মিনিস্টার হন না কেন আপনি যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেন অটোমেটিকলি কিয়ামতের দিন মোহান রব্বুল্লাহ আলমিন মাকতুল যাকে আপনি অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন তার হাতে আপনার মাথাটা দিয়ে দিবেন কি দিবেন মাথা দিয়ে দিবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ইয়াজিউল মাকতুল উবিল কাতেলিয়াউমাল কিয়ামা মাকতুল নিহত ব্যক্তি আসবে হত্যাকারীকে নিয়ে কিয়ামতের দিন কোথায় পাবে 
আল্লাহ তালা উপস্থিত করে দিবেন কারো তো পালানোর উপায় নেই আপনারা ওই লোকের কথা জানেন যে লোক তার সন্তানদেরকে বলেছিলেন যে আমাক আমি মরার পরে আমার আমাকে পুড়াবে পিসবে সাগরে ছিটিয়ে দিবে বাতাসে উড়িয়ে দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু মরার পরেই তো আল্লাহর কাছে আবার হাজির হয়েছে তো আপনি যত বড়ই হত্যাকারী হন না কেন মরার পরে আপনি উপস্থিত হবেন এবং আপনাকে নিয়ে যাকে আপনি হত্যা করেছিলেন ওই সমস্ত লোকেরা উপস্থিত হবে কার কাছে মহান রব্বুল আলমিনের কাছে তারপরে নাহি যাকে আপনি হত্যা করেছিলেন তার হাতে আপনার নাসিয়া বলা হয় এই মাথার সামনের যে অগ্রে অগ্রের যে চুলগুলো আছে এগুলো তো এই জায়গাটা ধরে থাকবে তার হাতে থাকবে তার তার মাথা ওয়াউদাজুহুতেমেন আর এই কাতেল হত্যাকারীর যে গ্রীবাগুলো আছে যেগুলো কাটলে মানুষ মরে যায় অথবা কোনো পশু মরে যায় এগুলো থেকে টপ টপ করে রক্ত পড়তে থাকবে ইয়াকুলু আর এই মাকতুল ব্যক্তি যাকে আপনি দুনিয়াতে হত্যা করেছিলেন সে বলবে ইয়া রব্বি হে রব হাজা কাতালানি এই লোকটা আমাকে কি করেছিল দুনিয়াতে হত্যা করেছিল হাত্তা ইউদনি হে মিনাল আর্স এমন কি মহান রব্বুল আলমিনের আর্সের কাছে আল্লাহ তালার কাছে গিয়ে এই লোক এই মাথাটা রেখে কি দাবি করবেন বলেন বিচার দাবি করবেন বিচার দাবি করবেন এ আমাকে হত্যা করেছে যে বিচার করা দরকার মোহন রব্বুল আলমিন আপনি আজকে তার বিচার করুন আল্লাহ একবার তাহলে দুনিয়াতে যদি কেউ পালিয়ে বাঁচে কেমতের দিন পালিয়ে বাঁচতে পারবে না নাসাই শরীফ তিন হাজার নয়শো চল্লিশ নম্বর হাদিস তারপরে আরেক হাদিসে বলা হয়েছে কেমতের দিন জাহান নাম থেকে একটা গর্দান বের হবে গর্দান গর্দানের কি থাকবে এইটুক শুধু এইটুক থাকবে তার চোখ থাকবে তার কান থাকবে মুখ থাকবে এরকম যদি একটা অবস্থা দেখেন আর কথা বলবে যদি অবস্থা দেখেন তাহলে ভয় পাবেন না এতটুক উপরের স্থানটুকু আপনার গলা থেকে উপরের জায়গাটুকু চোখ আছে কানো কানেও শুনছে আর মুখে কথা বলছে তাহলে তো এমনি ভয়ে এখান থেকে সবাই আমরা পালিয়ে যাব এই অবস্থা হবে কি আমাদের দিন জাহান নাম থেকে এই এরূপ একটা গর্দান বের হবে এবং বলবে হুকিল তুলিয়া বিশালাস আজকে আমাকে তিনটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আজকে আমাকে তিনটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কি দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে বিকুল্লি জব্বারিন দুনিয়াতে যারা অত্যাচারী ছিল যারা জালেন ছিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অবিমান জালাম আল্লাহ ইলাহান আখার আর যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে ইলা বলে মেনে ছিল তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে অভিমান আর ওই লোকের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করেছে ওদেরকে পেঁচিয়ে এই তিন প্রকার লোককে পেঁচিয়ে তখন জাহান নামের অতল তলে সে নিক্ষেপ করবে নিক্ষেপ করা তাহলে কেয়ামতের দিন কিন্তু বাঁচান নাই দুনিয়াতে আপনি পালিয়ে বাঁচবেন অথবা কোনো নেতার বাসায় গিয়ে বাঁচবেন কিন্তু কেয়ামতের দিন কোনো রেহাই নেই তাই দুনিয়াতে কে কি করছেন সবাই যেন ভেবে চিনতে করেন মুসনাদ আহমাদের এক দশ হাজার নয়শো সাতাশ নম্বর হাদিস এছাড়াও আরো অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলোতে মমিনের রক্তকে অন্যের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে যদি ওই তিনটি কারণের কোনো কারণ না পাওয়া যায় তাই সম্মানিত উপস্থিতি আমরা মুসলমান মুসলমান হয়ে যেন অন্যের হত্যার কারণ না হয় না হই আল্লাহ যেন আমাদেরকে হক পথে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন মহান রব্বুল্লা আলমিন তিনি অত্যন্ত রহমশীল তিনি অত্যন্ত দয়াশীল কিন্তু মহান রব্বুল আলমিন দয়াশীল হওয়ার পরও মহান রব্বুল আলমিন যারা জুলুম করবে যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে তাদেরকে কি করবেন না ছাড় দেবেন না এই জন্য যে মহান রব্বুল আলমিন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে রহম করেছেন দয়া করেছেন এরপরে তাকে এত সুন্দরভাবে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে এত কিছু নিয়ামত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যখন কোনো ব্যক্তি এই নিয়ামতের ভ্রুক্ষেপ করে না তখন মহান রব্বুল আলমিন অবশ্যই তাকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করবেন না রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজের ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে আজকের দিনে সেই দিনটি ছিল হারাম মাস জিলহজ মাসের হ্যাঁ হারাম মাস নয়ই নয়ই জিলহজ আরাফার ময়দানে রসুল সাল্লাহাম বলছিলেন যে তোমাদের মাল তোমাদের সম্মান তোমাদের নাফস পরস্পরের উপরে হারাম 
যেমন আজকের দিন এবং আজকের এই স্থান এবং এই মাস তোমাদের উপরে হারাম আল্লাহ আকবার জিলহাজ মাস হারাম মাস নয় জিলহাজ আরাফার ময়দানে কি এক মহিমান্বিত সময় হ্যাঁ যেই দিনটি পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম দিন সেই দিনের যেরকম কদর ও মর্যাদা মানুষের জান মাল এবং ইজ্জতের হরণ করা ওই রকম বড় অপরাধ ওই স্থানে যদি কেউ এগুলো হরণ করে তাহলে যেরকম বড় অপরাধ হবে ওই অনুরূপ অপরাধ অন্যায় হলো যে মানুষের ইজ্জতকে আপনি বেজ্যতি করবেন অথবা আপনি অন্য কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবেন অথবা তার মালকে সম্পদকে কি করবেন অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করবেন বর্তমান সময় সময়ে বর্তমান সময়ে যে পরিস্থিতিগুলো হচ্ছে যে মানুষের মালের কোনো গ্যারেন্টি নেই যেগুলো মারামারি ককটেল নিক্ষেপ এতে অনেক কিছু পুড়ে যাচ্ছে মোহাম্মদ রব্বুল আলমিন সে ব্যাপারে বলছেন তোমরা তোমাদের সম্পদকে পরস্পরের মাঝে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিও না ওয়ালা বিহা ইলাল হকাম এবং বিচারকের কাছে এই বিষয়ে এই বিষয়গুলো নিয়ে যেও না যে আপনি করলেন কি আপনি একজন ভালো উকিল আপনি দেখলেন যে এই পয়েন্টটা দিয়ে লোকটার জমিটা কি নেওয়া যাবে দেখা গেল আপনি কেস মেরা দিলেন ওই লোকের নামে কোর্টে গিয়ে দেখা গেল যে লোকটা জমিটা হারিয়ে ফেললো না এরকম মহামেলা কাজীর কাছে নিয়ে যাওয়া আপনার জন্য সম্পূর্ণ হারাম অন্যায় ভাবে কারো মাল ভক্ষণ করা যাবে না ওয়ান তুম তা আলামুন এবং তোমরা এই অবস্থা সম্পর্কে জানছো যে এটা আমার জন্য হালাল নয় এটা অন্যায় ভাবে আমি করছি তো প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ যারা এইভাবে এইভাবে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে আমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যে অন্যের মাল জন্য আমরা অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করি কিন্তু এরপরও যদি কেউ করে তাহলে অবশ্যই সে গুণাগার হবে আমরা শেষ করছি ইনশাআল্লাহ শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি এখানে একজন বড় প্রখ্যাত আলেম তিনি বলছেন ইবনে আরবি সাহাবাতা নাহি ও আন কাতরিল বাহিমা বেগাইর হাক্কিন কোনো চতুষ্পদ জন্তুকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষেধ ওয়াল ওয়াইদু ফিজালিকা এবং এইভাবে যদি কেউ এই চতুষ্পদ জন্তুকে যদি কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি কোরআন হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে একটা বিড়ালের কারণে একটা মহিলা কোথায় গেছে জাহান নামে গেছে তো যদি একটা বিড়ালের কারণে একটা মহিলা জাহান নামে যায় ফাঁকাই ফা বেকাত বেকাত আদামি তাহলে যে লোক একটা মানুষকে হত্যা করে তাকে কোথায় যেতে হবে জান্নাতে না জাহান নামের অতল তলে তাকে যেতে হবে ফাঁকাই ফা বিল মুসলিম একজন মানুষকে হত্যা করার অবস্থা যদি হ্যাঁ চিন্তা করে দেখেন ওই অবস্থায় থেকে আপনি আরেকটু উপরে উন্নত এগিয়ে দেখুন যে যদি আপনি একজন মুসলমানকে হত্যা করেন তাহলে কি অবস্থা হবে তারপর উনি বলছেন ফাঁকাই ফা বিদ সালেহ আর এর সাথে যদি আপনি একজন দিনদার পরেশগার আলেমকে আপনি হত্যা করেন তাহলে আপনার পরিস্থিতি কি হবে সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ আসুন আমরা ইসলামী বিধান সম্পর্কে জানি এবং বর্তমান সময়ে বিভিন্ন দলের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জনগণ যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে পৃষ্ঠ হচ্ছে সেগুলো থেকে নিজেরা বাঁচার পথ ও উপায় খুঁজি এবং জাতিকে সে পথে আহ্বান করি মহান রব্বুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন যেই পরিস্থিতি আজকে আমাদের দেশে চলছে আল্লাহ যেন সেখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন আল্লাহ আমিন আজকে আমরা দো আফা আমরা আজকে দুর্বল আমাদের করার কিছুই নেই যাদের কিছু করার আছে আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়ত দান করে তাদেরকে এ জাতির কল্যাণে সমঝোতার একটা তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অন্ধ না হয়ে বরং জনগণের কল্যাণের জন্য যেই কথা তারা বলে থাকেন গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রের জন্য কাজ করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন এই জন্য আমি বলছি না যে গণতন্ত্র জায়েজ কিন্তু জনগণ এর জন্য যেহেতু তারা বলছে যে আমরা জনগণের কাজ করি জনগণের তন্ত্র সেই জনগণের জন্যই তারা যেন সমঝোতায় আসেন এবং আমাদের দেশে যেন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয় এবং যাকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন তিনি যেন আমাদের নেতৃত্বে আসেন মহান রব্বুল আলম আলহামদুলিল্লাহ